നമസ്കാരം സപ്ന സോംബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം പപ്പായ വെച്ചിട്ടൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്യൂച്ചർ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഇനി പായസത്തിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പപ്പായ ഞാൻ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും ഒന്നാം പാലും തലപ്പാലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ശർക്കര അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് പാനിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് കിസ്മിസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പായസം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം പപ്പായ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാലിൽ കിടന്ന് പപ്പായ നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കുറുകി വരണം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം മൂടി വെച്ച് പപ്പായ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പപ്പായ പാലിൽ കിടന്ന് നന്നായി വെന്ത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം പായസം കഴിക്കുമ്പോൾ പപ്പായയുടെ ബൈറ്റ് കിട്ടാനാണ് സ്പൂണ് വെച്ച് ഉടക്കുന്നത് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി തേങ്ങാപ്പാലിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത പപ്പായ ഇനി നെയ്യിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉടച്ച് മാറ്റി വെച്ച പപ്പായ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പപ്പായ നെയ്യിൽ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യിൽ കിടന്ന് പപ്പായയുടെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പപ്പായയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശർക്കര പാനിയിൽ കിടന്ന് ഇനി പപ്പായ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി കിട്ടണം പപ്പായ ശർക്കര പാനിയിൽ നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പായസം കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും മധുരം ബാലൻസ് ആയി കിട്ടാൻ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പായസം നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തലപ്പാല് കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം തലപ്പാൽ ചേർത്ത ശേഷം പായസം തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി തലപ്പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം പായസം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങാക്കൊത്തും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈസിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്പായ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷുവിന് എല്ലാവരും ഈ പായസം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്